a gente recebeu esse desafio de fazer um programa que aproximasse ainda mais a Globo das comunidades, da periferia da região metropolitana. Então foi uma conversa nossa com a direção e a Tabata. A Tabata já tinha uma ideia de fazer algum produto que aproximasse né, a TV dessa linguagem das comunidades. O nosso diretor Marcelo Moreira veio do Rio de Janeiro para cá com uma proposta de se aproximar mais das comunidades, de um público que habitualmente é visto nos telejornais de uma forma pejorativa, com estereótipo negativo, que são as pessoas que moram em favelas e em periferias. Desde o primeiro momento de pensar qual assunto vai ser falado até a finalização, a ideia é que as pessoas sejam as protagonistas, que elas deem voz para aquilo que elas querem, porque Veículo de massa, na grande maioria, só mostra o lado negativo da favela. Quando se fala em periferia, normalmente a gente lembra de violência, de tráfico, de falta de infraestrutura. E a periferia é muito mais do que isso. É um mundo, uma fonte inesgotável de, de coisas bacanas, de valores que a gente quer mostrar com esse programa. Muitas vezes o assunto é denso, é difícil, mas as pessoas falam de uma maneira tão empoderada e com tanto orgulho que a vibe fica pra cima mesmo, porque elas são felizes de ser o que elas são. E entra também na parte até do Chico da edição, de dar um tom também que seja condizente com aquilo que as pessoas estão falando. <risos> Tem uma conversa bem legal de, da edição aqui na ilha com os cinegrafistas que eles vão pra rua, é, eles conseguem já capturar imagens pensando na edição, e não imagens assim, ah, vou cobrir um, um personagem, cobrir um off, na verdade um programa que não tem off, ele é todo feito, narrado pelos personagens. <música> Entra a arte também, para poder agregar valor. A gente vê que a estética da favela é de movimento, é de cor, é de ritmo. E na produção eu não consigo trazer isso. Na edição e na finalização com a arte, a gente consegue. Então eu penso que esse programa, assim como tudo que a gente desenvolve aqui, é uma engrenagem, é uma cadeia de produção. Qualquer fala de personagem que permita a gente inserir uma arte, um lettering, é, para deixar a edição mais dinâmica, a gente conversa com a arte, eles dão uma sugestão e sempre com propostas bem legais, é, como a arquitetura que o, o, o personagem mostra como é que é o ambiente que ele está desenhando dentro da casa, que ele vai construir, o banheiro dele, e o banheiro não está pronto ainda. Aí foi lá, a Raquel fez o, o, o espaço como o cara planejou, mesmo não estando pronto. né? E aí, quando a gente trouxe essa proposta para o Departamento de Arte, eu acho que casou tudo, assim, a equipe conseguiu entender que linguagem é essa que a gente tinha que apresentar, que era diferente de tudo que a Globo tinha feito anteriormente, né? Fugir daquele padrão do jornal, daquela coisa mais certinha, fazer um, de uma maneira diferente, com mais cores, com mais movimentação. O projeto começou com a pesquisa, a gente quis conhecer melhor a comunidade, os hábitos das pessoas, os elementos presentes, cor, tipografia. Esses elementos a gente trouxe para o projeto gráfico, é, que foi a construção da marca, é, elementos visuais, tarjas, molduras. A própria ficha técnica do programa, a gente buscou sair um pouco fora do que é usado hoje. É, a gente quis trazer as cores, aproveitar essas cores e trazer pra, também para a ficha técnica. E aí, a partir da pesquisa, a gente começou a fazer o estudo de, da marca. A gente passou por diversas formas, diversas tipografias, é, até chegar num lettering construído, inspirado nas formas das construções, nas formas da arquitetura da, das comunidades. assim. E o legal do projeto é que foi feito por várias mãos. Então, eu fiz uma proposta, o Lucas fez outra parte, o Tiago fez outra parte. Na vinheta, a gente buscou trazer imagens reais do cotidiano mesmo das pessoas, que são as pessoas que estão contando a própria história no programa. E a partir também da pesquisa que a gente fez nas fachadas de lojas de comércio, nas placas pelas comunidades, a gente buscou trazer a tipografia vernacular que tinha nesses, 
nesses ambientes e usar uma interferência tipográfica é, baseada na música do Roger. Né? A trilha do Roger é, veio para agregar muito ao projeto que a gente conseguiu é, pegar elementos da, da música, de frases e transformar isso em arte. E vamos nós, desatar nós, antes e após, antes e após. Derruba os muros e vamos juntos. Virou rolê da Gerais, mas teve vários nomes iniciais antes. Então a arte teve em contato todo o processo, até no processo de naming, de criar o nome do, do programa, mas em conjunto, então teve essa troca. Né? Ah, os dois fizeram uma pesquisa bem legal de referência, criaram mood board e fizeram alguns estudos. Eu tive em alguns momentos processos pontuais ali, mas eles tocaram o projeto praticamente todos sozinhos e o resultado ficou muito, muito legal. O público gostou muito, a repercussão está sendo muito positiva e o que é mais positivo é que além de a gente ter um feedback do público legal, é, o resultado agradou a arte também, é, ficou a cara da gente. Né? De rolê nas gerais, quem faz? Gente que sonha contraria, estatística e corre atrás. Amplia a voz e vamos nós. Desatar nós, antes e após, antes e após. Derruba os muros e vamos juntos na construção. Conexão do outro lado, quem tá do lado, de braço dado. De rolê nas gerais, quem faz? Gente que sonha contraria, estatística e corre atrás.